Привіт усім, мене звати Віра, я вітю-блогер, вітаю на нашому каналі. Сьогодні розповім вам про метод прикрашання свого обличчя після етапу нанесення тонального. Називається він контуринг і, на мою думку, це дуже і дуже ефективний спосіб надання, по-перше, рельєфності обличчю, а по-друге, з допомогою контурингу можна... Можна, по суті, перемалювати або ж перекроїти свої риси обличчя. Потенціал контурингу я, скажімо так, прилаштувала до власних потреб. І е, коли роблю власне контуринг, то використовую певну суміш продуктів. У моєму арсеналі, як мінімум, е, три варіанти контурування мого обличчя. Все залежить від того, скільки у мене часу і якого, скажімо так, е, якої температурності, так би мовити, мій макіяж. Якщо мій макіяж виконаний у нейтрально теплій гамі, то зазвичай я використовую звичайний бронзер. В даному випадку це матовий бронзер Too Faced Milk Chocolate Soleil. І крім того, якщо я розумію, що не маю часу, поспішаю, я беру бронзер і відповідно моделюю лице. Для вечірнього варіанту контурингу я використовую відомий бронзер Взагалі це, це рум'яна, насправді, але для слов'янського типажу, взагалі для світлошкірих, це чудовий варіант контурингу, тому що відтінок насправді дуже грамотний. Це мак у відтінку Harmony. Ну і, власне, коли я маю трошечки більше часу, то я використовую кремовий варіант продукту для контурингу. Це Такий цікавий продукт від Makeup Atelier, французька компанія. По суті, це такий густий-густий крем, який я наношу на обличчя і пензликом обов'язково розтушовую. Взагалі, в основі контурингу лежить ідея затемнення конкретних зон обличчя для того, щоб, по-перше, приховати ті зони, які, наприклад, вам видаються або надто об'ємними, або надто великими. От, припустимо, у вас масивне підборіддя. З допомогою контурингу можна затемнити зайву частину підборіддя, таким чином ми його візуально збезвужуємо. По суті, макіяж – це створення оптичної ілюзії на обличчі. Продукт від Makeup Atelier – як бачимо, не знаю, чи видно на камері, такого глибокого коричневого відтінку. Текстура насправді дуже, дуже густа, але неймовірно податлива. Одним словом, я буду малювати собі вилиці. Перед тим я вже оформила брови, зробила макіяж очей. Для тону використовувала варіант від Urban Decay, це Naked Skin, у відтінку 1.0. Відверто, цей відтінок мені трішки е, засвітлий, тому е, якраз затемнення певних ділянок допоможе нівелювати оцей, як бачите, ефект трошки плоского і занадто світлого тону. Тому приступаємо. Традиційно наношу продукт з допомогою такого плоского пензлика з, з таким загостреним кінчиком. Це Morphe E10. Набираю невелику кількість продукту на пензлик. Тоді шукаю впадину. Взагалі, я вважаю, що моє обличчя доволі пропорційне, в принципі. І скули взагалі є. Але я люблю, я люблю виділяти скули, тому що мені, мені подобається, як, як оця ділянка обличчя. Не знаю, напевно, ви не дуже бачите на, на камері. Ну, в принципі, я бачу, оця зона, вона вже сама по собі затемнена, тому що е, світло якби, падає і заломлюється, і е, створюється, е, створюється тінь сама по собі. Але я люблю цю тінь підкреслювати. Ну, і взагалі, е, ідея контурингу це, е, – це підкреслення тих зон, куди природним чином падає тінь. Ну, якщо тінь не падає, тому що обличчя надто кругле, відповідно, ми, тінь, ми цю тінь малюємо. Продукт надзвичайно податливий. Зараз він так виглядає трошки странно, правда, як він діє. Але побачимо, наскільки легко все розтушується. Для того, щоб контуринг виглядав гармонійно, я все-таки задію його. Для розтушування 
продукту я використовую пензлик Кейлін Овал Браш. На мою думку, він чудово власне, справляється з завданням. Починаю розтушовку яким чином? Завжди тягну продукт вгору. В жодному випадку не варто тягнути темну, власне, темну цю масу вниз, тому що ми створимо ефект скул надзвичайно великих. Тобто обличчя буде виглядати непропорційно. Тому тягнемо вгору. І ми не розмазуємо е, пігмент по шкірі, а так би мовити, його розтушовуємо. Такого плану густі набиті пензлики справляються з розтушовкою кремових текстур на обличчі чудово. Чим мені подобається, власне, оцей засіб від Мейка Пателія? До речі, придбала його у Академії макіяжу Валерії Василькової. Віра, дякую за те, що порадила мені чудовий засіб. Чим мені цей засіб подобається? По-перше, він дуже добре пігментований. Друге, розтушовується прекрасно, не знімаючи попередній шар, по-перше, тональному, по-друге, от я трішки припудрила і зросила обличчя термальною водою для того, щоб зняти зайвий ефект припудреності. І цей продукт не знімає попередні шари. Для мене це показник. І ще, що мені цікаво, я дуже дивувалася, тому що в упаковці і на обличчі бачимо, що відтінок самого засобу такий доволі теплий, коричневий. Але коли продукт розтушовується і всідається, ніби адаптовується до шкіри, він стає правильним сіровато-коричневим відтінком. Тому що ідея, взагалі багато хто сперечається, який має бути правильний відтінок для контуруючого засобу, для того, щоб тінь виглядала максимально реалістично і природно. Звісно, все залежить від вашого підтону шкіри і взагалі ну, від вашого від кольору шкіри. Для себе я знаю, що мені особисто пасує нейтральний, коричневий, все-таки з трішки холодним підтоном. І цей варіант, тобто якщо ви, якщо ви схожого типажу до мене, то цей засіб також вам підійде. Цей продукт коричневий, але він пізніше стає таким приємним сіруватим. Ну, тобто, ну, як на мене, створюється дуже навіть реалістичний ефект е, виділених, виділених вилиць. Крім того, якщо ви побачите, що, можливо, контур надто е, такий інтенсивний, можна звернутися до пудри і трішечки запудрувати для того, щоб приглушити сам тон. Розтушовка прекрасно відбувається. Ну і, звичайно, розтушовувати потрібно якісно для того, щоб не було е, таких різких меж і переходів. Ми створюємо максимальний ефект природної тіні. Наступне, що я люблю робити, що я підглянула власне, в американських блогерів, для того, щоб підсилити і виділити наш контуринг, я беру напівпрозору пудру, набираю її на певну кількість продукту, набираю на такий плоский пензлик, як в даному випадку це Morphe M459. Це такий, ну, як пензлик, звичайно, просто він широкий. І задію техніку бейкінг. Тобто, по суті, я наношу оцю, на перший погляд, білу пудру під наш контуринг. І залишаю. Таким чином я ще, ще більше підкреслю е, цей ефект, ну і взагалі свої вилиці. Ниді заходжу трошечки сюди, для того, щоб контуринг не падав надто низько. До речі, іноді я все в пудрі. Коли не забуваю, перед тим, як наносити тіні, також створюю таку лінію в цій зоні. Тоді тіні, які... В такому випадку тіні, які 
я наношу. Якщо вони осипаються, відповідно вони осипаються на пудру і потім дуже легко просто зняти. Отак. З пудрою сиджу деякий час для того, щоб вона якби, прикріпилась до поверхні шкіри і тоді просто стягую. Отож, за кадром я зробила контуринг другої щоки і пройшов деякий час. Я готова зняти цю пудру і побачимо зараз, що в нас вийшло. Бачите, настільки, наскільки вийшов ефект ніби й м'який, але одночасно виділений. Традиційно рекомендують закріплювати нанесені кремові текстури пудровими. Я легенько пройдуся Harmony, але не надто сильно, щоб контурник не був такий, скажімо, занадто різкий. Просто закріплю вже пророблену роботу. Стосовно моїх... Оскільки мої... Трішечки продуктом, в даному випадку, для такого м'якого ефекту я використовую Milk Chocolate Slay від Too Faced бронзер ем, матовий. Я просто даю таку легеньку-легеньку тінь. Я раніше дивувалася, чому дівчата, які мають гарні пропорційні носики, там, ну, не, надто, не надто великі, довгі, широкі і тому подібне, тобто ну, нормальні носики, для чого їх контурувати? Я просто дивувалася, при чому такими доволі інтенсивними кремовими продуктами. То поки не спробувала сама контурувати свій ніс. Єдине, не беруся зараз власне, використовувати оцей кремовий продукт, тому що е, не хочу. Для того, щоб надати, для того, щоб виділити форму, е, трішечки вкоротити носик і надати, е, знову ж таки, рельєфності. Е, тому що я замічаю, що після етапу нанесення е, тону мій ніс візуально трішечки ширший. Ну, трішечки, буквально трішечки. Тому я легенько пройдуся бронзером, просто по боках і по кінчику. Завершальним етапом хайлайт... Завершальним етапом контурного буде використання хайлайтера, звісно, куди ж без нього. Про е, хайлайтинг, про засоби і тому подібне я розповідала у попередніх відео. Я прикріплю посилання на це відео в інфобокс. На цьому мій макіяж завершений. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на наш канал і до наступних зустрічей!